সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের সাফল্য কথা চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত দর্শক আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকা সাভারের বিরুলিয়ায় বিরুলিয়া ব্রিজের পাশে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি এটি তুরাগ নদীর একবারে ধারেই আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন হাঁস পালন হচ্ছে আমি এখানে জানতে পারছি যে সামাদ ভাই নামে একজন তিনি হাঁস পালনের সাথে জড়িত এবং এই হাঁসগুলোকে পালন করা হচ্ছে মুক্তভাবে আমরা আজকে সামাদ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবো এবং এটি কতটা লাভজনক এই বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করবো এবং তিনি কেন হাঁস পালনে এসেছেন এই বিষয়গুলো জানবো তো চলুন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি এবং বিস্তারিত বিষয়ে তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করি शखे <laughs> लाभवान <laughs> विभिन्न जगह पालतेबा हाँ 
ধান তো মাঠে তো খাচ্ছে ধানটা শুধু জাস্ট একটা ফর্মালিটি দিচ্ছি আসছে যিনি একটা হাঁস মাঠে না থাকে এই ধান কয়টা লোভে সন্ধ্যার সময় কিন্তু চলে আসবে ভাই এই টাইমটাই শুধু ধান এই জন্য যদি নাও দিই তো সমস্যা নেই আমার ডিম কমবে না আচ্ছা রোগ ব্যাধি কেমন হয় রোগ ব্যাধি ভ্যাকসিন তো আছে যদি পরিষ্কার জায়গাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হইব আর একটু খেয়াল রাখতে হইব ময়লাটা ফলাতেছে কীরকম দেখতে হইব হাঁসের তেমন বড় রোগ হয় না রোগ আছে কয়েকটা ওই ভ্যাকসিন হইলে হয় যেমন প্লেগ আছে ডাক প্লেগ আছে এগুলো বড় বড় কিছু রোগ আছে এগুলো আমার দেখা দেয় না একবার দেখা দিয়েছিল এগুলোর চিকিৎসাও আছে ভাই ভাই আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো যে আসলে হাঁস পালনে যে আমি অনেক খামারের সাথে কথা বলছি অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে হাঁস পালনটা ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে বিপরীতটা হয়ে গেছে মাসাল্লাহ এখান থেকে ভালো সারা পাচ্ছেন পাচ্ছি ভাই এবার নিয়ে চিন্তা করছি যে আমি বিশ হাজার বাচ্চা উঠুন নার্সিং করছি তারপরে আমার তো টিমের হাঁস অলরেডি দেখছি এটার আমরা জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত রাখবো তারপরে এটার আমি চেঞ্জ করে দেবো আমার অন্য খামারি কথা দেবো কেন তখন আমার এই মাঠে খাবার কিনে যাবো জি জি তখন আমার ওই ছোট বাচ্চার জন্য খাবারের শর্ট করে যাবো এই জন্য আমি তখন এটা বিক্রি করবো জি ভাই এখন প্রতিদিন যে সাতশো ডিম দিচ্ছে এগুলো বাজার মূল্য কীরকম বিক্রি করতে বারো টাকা পিস সাতশো ডিমের কথা তো মাস শেষে এই হাঁসে আসা এর আগে তো হয়তো কোনো কিছু করা হইতো তো হাঁস পালনে করে মানে প্রতি মাসে কীরকম আসে আর কি আমার অনেক সময় দুই লাখও আসে দেড় লাখ টাকাও আসে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ দেয় ভাই তো এই ক্ষেত্রে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য কি বলবেন আপনি পরামর্শমূলক যে আসলে হাঁস পালনে অনেকে কিন্তু বিভ্রান্তি হয়ে যায় হাঁস পালনটা কতটা লাভজনক আর আপনি করতেছেন এখান থেকে আপনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হচ্ছেন তরুণরা কিভাবে করলে এখানে লাভবান হতে পারবে তরুণরা তো আমি বলি যে সবাই আগে করা দরকার কারণ এদের যদি এটা করে আপনার পোলট্রিতে অনেক সমস্যা দেখা দেয় আপনি শেড করতে ই করতে হয় আপনি সাধারণ একটা নিকট একটা নেট দিয়ে বেড়া দিয়ে আপনি হাঁস রাখতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না আপনি আর এই যারা শিক্ষিত বেকার আছে ভাই এরা যদি চাকরি দিচ্ছে না তো এরা আমার মতে দুইশো হাঁস নিয়ে থাকো দুইশো হাঁস তুমি একা পালো আমার মনে হয় পনেরো বিশ হাজার তিরিশ হাজার টাকা চলে আসবে দুইশো হাঁসি ডিমের হাঁস পারলে চলে আসবে আশি পার্সেন্ট ডিম দিবে মাস একদম মাস্ট যদি আপনি ভালো ক্যামেরেল জাতের হাঁস পালেন ঠিক আছে যদি বাচ্চা পালতে পারেন তাহলে আশি পার্সেন্ট ডিম দিবে দুইশো হাঁসি যদি আশি পার্সেন্ট করে ডিম দিতে কত দিয়ে আসে তাহলে আপনি দশ টাকা করে বিক্রি দেন না কিরকম দামে বিক্রি হয়েছে ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য এবং এই যে মোটিভেশনাল কথাটুকু বলার জন্য আমরা আশা ব্যক্ত রেখি আপনার এই খামারটি আরও বড় হোক এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব হোক এবং আপনার শারীরিক সুস্বাস্থ্যতা কামনা করে শেষ করছি আমাদের আজকের প্রতিবেদন আসসালাম আলাইকুম দর্শক আমরা এতক্ষণ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বললাম এবং জানতে পারলাম যে আসলে হাঁস পালনটা কত লাভ লাভজনক তবে আমি আপনাদের সবসময় বলে থাকি যে হাঁস পালন করার ক্ষেত্রে আপনাকে প্লেস নির্বাচন সবসময় করতে হবে যে কোন জায়গাটায় নির্বাচন করলে লাভজনক হতে পারে এই জায়গাটা হচ্ছে নদীর তীর তার পাশে হাঁস পালন হচ্ছে হাঁস কিন্তু মুক্তভাবে খাবার গ্রহণ করতেছেন শুধুমাত্র ধান খাওয়াইয়ে এই হাঁসগুলো পালন করে মোটামুটি এখান থেকে ভাই ব্যক্তিগত লাভবান হচ্ছেন পাশাপাশি কেউ যদি এটাকে বাণিজ্যিকভাবে করে এখান থেকেও প্রফিট নিয়ে আসা সম্ভব তবে আপনাকে জানতে হবে যে কীভাবে পালন করতে হবে ব্যবস্থাপনাটা কিভাবে করলে এটা লাভজনক নিয়ে আসা যাবে এই বিষয়গুলো দর্শক আপনাদের আশেপাশের সফলতার গল্পগুলো আমাদের জানিয়ে দিন আমাদের সাফল্য কথা টিম চলে যাবো আপনাদের কাছে ধন্যবাদ সবাইকে